comprobarse que esos audios la implican realmente y que va a ser sentenciada, yo me adelanto, en pedir disculpas a nombre del partido, a nombre personal, porque yo confié en Nancy Obregón. La situación de Nancy Obregón ha puesto contra las cuerdas al partido de gobierno de una defensa ultranza, ahora se ven obligados a reconocer sus errores. He caído ingenuo, he caído ingenuo. Me siento eh, decepcionado en el caso de confirmarse que ella está realmente implicada eh, con temas de narcotráfico. ¿no? Aguataz, como presidente del Congreso, contrató en su entonces a Obregón para el cuestionado programa Gestores. Hoy marca distancias, aunque pide equidad con otros casos. Me encantaría que tengamos lo mismo en los casos de los vínculos de Alan García con los narcoindultos. Me encantaría que se aclaren los vínculos de la señora Keiko Fujimori con los Sánchez Paredes. Me encantaría de que también llegue a esta instancia las investigaciones al señor Kenji Fujimori por tener en sus almacenes cocaína. En la oposición piden aclarar la influencia de Nancy Obregón en el partido de gobierno, sobre todo si como congresista en el año 2006 fue aportante y llevó a muchos de sus conocidos para colaborar con la campaña comisión investigadora para que verifique a partir de este hecho se pueda verificar hasta dónde ha sido el alcance de la penetración del narcotráfico en la política peruana. Si ella lleva aportantes al Partido Nacionalista para una campaña, ¿de dónde vienen estos fondos? Creo que no hay que ser muy inteligente. Acá tiene que ser un deslín del presidente de la República. No faltaron las voces como la del expresidente Alan García, quien insinuó en su cuenta de Twitter que el mandatario Ollán Dumala sería autor mediato de narcotráfico y terrorismo al llevar a Obregón al Congreso.